Este síndrome es mejor conocido como la enfermedad de Kawasaki, padecimiento que según médicos podría estar relacionado con el COVID-19. De acuerdo a especialistas, más menores están siendo diagnosticados con esta enfermedad a pesar de que se creía que el coronavirus no atacaba severamente a niños. Este mal, según expertos, aparece seis semanas después de algún contagio o contacto con alguien diagnosticado con el COVID-19. Si la detectan temprano, los menores estarán bien y se recuperarán, pero a veces si se deja sin hacer algo, podrían tener complicaciones. Dificultades que se pueden prevenir si los padres están al tanto de síntomas como dolor de estómago, vómito, fiebre alta y erupciones en la piel, especialmente en aquellos niños que acudan a una guardería. Creo que todos estamos ya en alerta luego de que la CDC nos dio este aviso el jueves pasado diciendo que tenemos que estar al tanto de que si vemos a un menor con el COVID-19 y notamos que tienen una erupción en sus manos o en su lengua o ganglios linfáticos hinchados, tienen que pensar que este es un síndrome inflamatorio multisistémico. De acuerdo a expertos, el síndrome puede atacar a menores de todas las edades, pero en especial a aquellos de entre 1 y 4 años de edad. Si no es tratado, podría ocasionar inflamaciones en el corazón, arritmias y hasta llegar a reventar las arterias coronarias. Médicos recomiendan que se siga practicando la buena higiene en todo momento y evite salir con los menores si no debe. Aún como padres tenemos que recordarle a nuestros hijos que son muy sociables, que practiquen el distanciamiento. Es también importante recordar que lo que usted haga, ellos lo harán también. El Departamento de Salud del Condado de Nueces recomienda que si usted llega a ver cualquiera de estos síntomas en alguno de sus hijos, por favor acuda rápidamente con un médico. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.